こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は琵琶湖一周旅行の続きの動画をお届けします。まだ1日目の動画を見ていないという方は、ぜひこちらの動画もご覧になってください。今回の動画では琵琶湖の東側にある観光スポットを中心に紹介していきますこのチャンネルでは皆様の旅が少しでも楽しくなるような情報を発信していますこれから琵琶湖に行かれる予定の方はもちろん行く予定のない方も楽しめる動画となっているのでぜひぜひ最後までご覧くださいそれでは動画スタートおはようございます2日目の朝ですメタシコイヤナミキ。おはようございます。おはようございます。ほら。あめっちゃいい。メタセコイヤナミキは滋賀県の北部にある一本の街道沿いにある並木道で、なんと 2.4 キロメートルにわたって約500本ものメタセコイヤの木が並んでいます。平成6年には読売新聞社の新日本街路樹百景にも選定されており。バイジャシンが撮れるスポットとして注目されていますこの動画は10月上旬に撮影しているのでまだ葉は緑色ですが季節ごとに違った姿を見せてくれるのもこのスポットの魅力ですこの日も観光客だけでなく結婚式の前撮りを撮られている方もいて皆さん思い思いに素敵な写真の撮影を楽しんでいましたちょっと薪のピックランドやったっけってところの無料駐車場に止めるといいと。すごい絶景でーす。すごいね。すごいな。でもこれが秋になると紅葉になる。冬になると雪景色になる。基本は雲も全然なくてめちゃめちゃ最高のメタセコイヤビオリ。そこかぶる。<笑>素敵な写真を撮るのであれば人の少ない朝方が狙い目ただ車通りもそれなりにあるのでくれぐれも車には注意して撮影してくださいちなみに道の真ん中で撮影するとこんな感じに撮れますあとおすすめなのはポートレートでこれ iPhone で撮った写真なんですけどテクニックいらずでいい感じに撮れます変顔も漏れなくいい感じになります車を走らせ琵琶湖の東側に向かいますまだ朝ごはんを食べてなかったので滋賀県のご当地食パンを食べに行こうと思いますやってきたのは釣りアパン丸い食パン専門店さん滋賀県長浜市では60年以上続く老舗パン屋さんが2016年にオープンした食パン専門店です今だあほらほら朝ビッグビッグこれ3分今日はおむすび君、明太子なんでも好きじゃん<笑>明太子最高の調味料ではないか<笑>調味料じゃないわ可愛い,い、どうしよう<笑>え、たくあんなんや2席だけかなあるみたいでイートインができるみたいですうんちょっと持って思ったけどさめっちゃふわふわやなこのコッペパン、うん、めっちゃ軽いわこれが60円これこのシリーズを買うと60円ですまずはサラダパンかこれ気になるよやめつきなんだよ。だから最初マヨネーズとかさ。うん。最後にバッとタコがやってくる。ええー。じゃあ次、明太子。うん
これ何なんぶわなんか挟まってるあっあなるほどねこれがレンコン入ってねなになになにふわふわでびっくりしたよ今パンが結構甘めだからあそうなんやまあ惣菜パンもちろん美味しいです甘いやつも美味しい看板商品のサラダパンはもともと中身はたくわんではなくキャベツだったそうキャベツの水分によってパンがふやけてしまうことで食感の似ているたくわんの千切りに変わったそうですまたサラダという名前の由来はキャベツではなくマヨネーズの原料であるサラダ油からつけられたそうです歴史ある看板商品のサラダパンぜひ一度食べてみてくださいはいお疲れ様ですありがとうございましたおじゃあ黒壁スクエアに来ましたうまいなあここじゃないほら黒壁これじゃないこの建物が黒カフェスクエアじゃねほらえなんかすごいすごいなう近隣には駐車場もいくつかあるので車でお越しの際は近隣駐車場に停めてから散策しましょうあほら黒カフェあ黒壁スクエアの代表格ともいえる黒壁ガラス館です店内には小物やアクセサリーなどさまざまなガラス製品が売られていましたこの花もすべてガラスでできていますキラキラして可愛いですよね少し早いですが、お昼ご飯を食べにゆかろうというお店にやってきましたこちらでは湖北地方の郷土料理である焼きさばそうめんをいただくことができますメディアにもたくさん紹介されたことがある有名店です建物も古民家風でとても風情がありますよね窓際行くいいや焼きそばそうめんを中心にお膳メニューやお酒なども売られています。焼きそば。美味しいな。焼きそばそうめんと焼きそば寿司を注文しました。そうめんの上には肉厚な焼きそばが乗っています。そうめん食べてみたら。このサバは油を落とすために軽く焼き目をつけその後、醤油ベースの甘辛い秘伝のタレで2日間かけてじっくり煮込んでいるのだそうです焼きお箸を入れるとサバの身は弾力を感じることができます骨はほろっと崩れる絶妙の柔らかさでした噛めば噛むほどにサバの旨味が口いっぱいに広がります。そしてそうめんにもサバの旨味が染みついています。ですサバ寿司のサバもしっかり肉厚です。油が乗っていてとっても美味しかったです。すあ、そうなんだ。サバ自体もいい、ね。長浜大手門。昼を食べ終わって黒壁スクエアを散策します。すごい、ね。この日はイベントがあったのか、商店街沿いにたくさんの出店がありました。えー、なんかすごい素敵な雑貨が並んでいて見てるだけでも楽しめましたひ
通り散策を楽しんだ後はおやつタイムです。黒壁スクエアの一角にあるカフェ加納小樹庵にやってきました左からやってもね100年の古民家カフェでとても素敵な雰囲気のカフェですお菓子屋さんに併設しています虎焼きをアレンジしたスイーツが名物のようです。美味しそう。花一火がきました。中がバターとクリームチーズが入ってます。まだちょっと固め。虎焼きだから。うまそう。いただきます。めっちゃチーズ。うわ焼けるわ。<笑><笑>個人的にはチーズが。次にやってきたのはカレーパン専門店大見牛カレープレート。大見牛をふんだんに使った辛口ルーが人気のカレーパン専門店ですプレーンのカレーパンのほかチーズカレーパンもあります大見牛が大見牛うまそう断面ごめんなさい。どうなん？大見牛。美味しい。大見牛。うん。うん。うん。スローモーションだったよ。<笑>絶対他の牛でも感じてる。<笑>黒壁スクエアでの食べ歩き最後は大見牛寿司で締めます。千成名所カホワンの店横にあるテイクアウト店で肉寿司の購入ができます。牛トロ。牛トロ。の何牛青身牛<笑>すごいサシがさなんだべはい受けはい受けすごい何じゃトゥルンって行くなよトゥルンってちょっとちょちょちょちょちょ何やってんのどういう状況<笑>だいぶ汚い<笑>だいぶ汚い。ここモザイクかけといて。もう分けるのは厳しかった。<笑>えでも肉の味めっちゃ。強い肉の味よいしょ。場所を移動して次は大見八幡市にやってきました。八幡。大見八幡でぜひとも体験しておきたいのが八幡森巡りです。行ってみましょうか。千五百円らしいよ。滋賀県の中部に位置する大見八幡市では安土城の城下町として栄えた町で歴史的建造物や風情ある町並みが数多く残されており観光スポットもたくさんあります八幡堀巡りではこちらの輪舟に乗りながら八幡堀沿いの景色を楽しむことができます秋の号にご乗船いただきまして誠にありがとうございますしばしの船旅ですがごゆっくりとおくつろぎくださいませおよそ35分の優雅な船旅です八幡堀は琵琶湖とつながっているためその昔商業用のものを運ぶ船が行き来してたのだそうです昔の人もこの素敵な景色を眺めていたんですね春には桜、夏には柳、秋には紅葉、冬には雪景色と四季折々の景色を楽しむことができます15分から20分間隔で出港していて予約なしでも乗車することができます大見八幡に来たらぜひ乗っておきたいですねただし最終便が夕方の4時とちょっと早めなのでそこだけご注意くださいは
八幡堀巡りを楽しんだ後は種屋という老舗和菓子屋さんにやってきました滋賀県に本店を構える和菓子屋さんです店内が昔ながらの茶店をイメージした内装になっていて中央にはいろりがあり雰囲気がよく休憩にもぴったりなお店ですあ、やってくれた<笑>見てこれえ、ほら、たこ焼きやん、ね、あ、香ばしいねたこ焼きだよ硬いよ硬いよサクサクサクサクなやつくあ熱か熱いかも無理や一口うわあおいしいお茶が多分ずるめのやつ合いますかわいいほんまになんかこう,こうやりたくなるもんな<笑>冷たいものが食べたくなり2022年の8月にリニューアルオープンしたこれがかき氷スタイル浜倉さんにやってきましたへーどんなかき氷を食べる天然氷を利用したふわふわかき氷をいただくことができます。おいシロップもついてるのが最高ですシロップは素材本来の味を生かした味で変な甘さがなくとても美味しかったですたくさん食べた後は散策を楽しみましたここは近江の守護神八幡様が祀られている神社ですお一年を通してさまざまな祭典が行われているそうですの終着点はラッコリーナ大見八幡にやってきましたなるほどそれを額縁として捉えるんやな2015年にオープンした種屋クラブハリエのフラッグシップ店で自然に学ぶをコンセプトにお菓子屋さんやフードコートのほか遊び心が詰まった仕掛けが散りばめられているスポットですこ,この奥にいっぱいあんねんやじゃあえそうなんだすごいなとりあえずいっかえ何ここスイーツパークやねスイーツパークだなんとでもクラブハリエさっきの種やなほんまやななるほどここでしか食べられないなんか食べ歩き用のやつがあんねやろなえー、ちょっとここ並んでるから別のとこ行ってみようか、うん、すごいな俺ここの店舗だけやと思ってたなそれがさ普通にテーマパークやんおおおおおすっごいインショップを抜けると広い中庭がありますへえー、すごいすごい新店舗が広がってますね。はい、これで。フードコートにやってきました。
アランチーノライスコロッケを買うことにしました飲水場の珍しい形のライスコロッケですシチリアの郷土料理をヒントにした食べ歩きグルメで赤米黒米入りのご飯でゆで卵を含んだライスコロッケです揚げたてでとても美味しかったです他にもガレージをイメージしたギフトショップやあこんな面白いスポットがあり大人から子供まで楽しめる施設となっています<笑>なんか空洞とかないんや<笑>帰り際にクラブハリエに立ち寄りましたバームサブレをアレンジしたメニューをいただくことができます<笑>マッチャーチ違うコーチャーチわかるもん食べんでもわかるビワコ一周プランはいかがだったでしょうか今回私たちは初めてビワコ一周したんですけど本当に素敵なスポットがたくさんあって充実した2日間を過ごすことができました土日を使った1泊2日でもビワコ一周することができるのでぜひ皆さんも行ってみてくださいね。あ、アマハの言うね。なんかもう俺らあれよな。旅行の最後には日帰り温泉に入って帰るっていうのがもうルーティーンや。楽やん。結構な良さそうやねんな何の下調べもなく来てみたけどじゃあこれにて締めとじゃあねー今回の動画で琵琶湖を一周してみたいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします最後までご視聴ありがとうございました